uma relação direta entre o crescimento da sua empresa contábil com a formação do seu time. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como é que funciona na prática essa relação e como é que você pode fazer para fazer o seu negócio contábil ter melhores resultados utilizando a força do seu time. Mas antes de mais nada, ó, é importante que você já deixe o like aqui para você não esquecer e ajudar que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Combinado? Vamos lá. Então, o que a gente precisa entender? Existe uma limitação natural quando nós estamos sozinhos dentro de um negócio ou quando o nosso time ainda é muito pequeno. Para que você possa ter melhores resultados, você precisa multiplicar as pessoas que estão em volta de você. Para você poder entender isso de uma forma mais prática, eu vou pegar exatamente o que está acontecendo nesse momento aqui. Eu estou aqui gravando um vídeo, certo? Você pode ver que esse vídeo aqui tem todo um cenário. Tem aqui o Flipchart do meu lado, tem aqui uma planta atrás de mim, tem uma iluminação aqui diferenciada, tem um homem de ferro que está aqui. Isso é demais. Todo mundo está aqui em volta de mim, só que na verdade não tem ninguém aqui, né? Todo mundo que eu falo assim, né? Todas essas coisas que estão em volta de mim, mas meu time não tá aqui. Só que isso não foi preparado por mim. Desde a câmera que tá aqui na minha frente, até a iluminação que tá em volta de mim, até o cenário que foi montado e até o roteiro desse vídeo que tá aqui, ó, no meu notebook, não foi preparado por mim. Ou seja, a ideia veio do time, as pautas vieram do time, a arrumação de tudo que tá aqui veio do time e esse vídeo editado foi feito pelo time. Então, o que, que eu ganho com isso? Eu ganho que eu posso me concentrar naquilo que eu faço melhor, que é sentar aqui e transmitir o meu conhecimento para vocês. Isso é muito diferente se eu estivesse sozinho. Se eu estivesse sozinho, eu teria um limitador daquilo que eu poderia fazer. Primeiro que eu não conseguiria fazer toda essa produção. Segundo que eu não conseguiria fazer essa edição que você está tendo acesso. Muito provavelmente eu talvez não daria esse conteúdo nessa qualidade, porque eu não teria ideias para tudo aquilo que eu estou produzindo de conteúdo. Porque o time vai entendendo e vai me ajudando nessa produção de conteúdo. Agora, o que, que a gente precisa entender? O time ele é necessário para que nós possamos fazer com que os nossos resultados se multipliquem. Mas nós também precisamos formar um time adequado com essa necessidade. Como é que a gente olha isso de uma forma prática para uma empresa contábil? Quando você está numa empresa contábil e você ainda é sozinho, você é aquela pessoa que tem que fazer tudo, né? Você precisa desde atender o seu cliente até fazer a parte dos processos da abertura de empresa. Hoje talvez você não tenha mais que ir no órgão, mas você vai ter que fazer todo o procedimento. Ah, você fala assim, mas é rápido fazer. Hoje ficou mais simplificado, tá? Mas é o simplificado que dá um trabalho aqui, o simplificado que dá um trabalho ali. E aí você fica olhando cada detalhe do seu negócio. E aí você começa a ter algumas limitações. Primeiro, você limita a quantidade de empresas que você consegue atender sozinho. Segundo, você não consegue aproveitar bem o seu tempo. Você acaba focando em atividades que talvez você não faça tão bem quanto outra pessoa poderia fazer. Ou você não está focando em atividades mais importantes, mais preponderantes. O que, que é, dentro do contexto que eu dei anterior, mais importante? O conteúdo que está sendo transmitido aqui para vocês, que pode ajudar vocês a terem resultados, que fazem vocês estarem nesse momento assistindo esse vídeo até agora, que realmente vocês olham e falam, poxa, esse conteúdo é importante para mim, ou o processo de edição do vídeo. É claro que o processo de edição do vídeo, ele é um processo complementar necessário, só que ele vai demandar muito mais tempo do que a própria produção do conteúdo. E quanto em, talvez, eu gaste aqui uns 20 minutinhos para poder gravar esse vídeo, tá? Por conta de eu já ter essa experiência de gravar, eu gastaria duas, três, sei lá, quantas horas para poder editar esse mesmo conteúdo. Só que enquanto o Léo tá fazendo a edição do vídeo, o que, que eu tô fazendo? Eu tô cuidando de outras coisas do meu negócio contábil. E isso é importante. Porque quando você forma um time, você consegue ter um crescimento exponencial ao invés de você manter um crescimento linear. Quando você cria esse crescimento exponencial, significa que você começa a distribuir às pessoas atividades diferentes. E você começa a se concentrar em atividades mais estratégicas do seu negócio. Aliás, falando sobre estratégia, uma grande importância que o líder tem dentro do negócio é essa visão estratégica dele. Ou seja, a capacidade que ele tem de olhar o todo do negócio, que talvez... Aquele profissional que está na operação não consegue enxergar o todo do negócio. Então, à medida também que você começa a formar pessoas em volta de você, 
você tem a capacidade de começar a olhar esse aspecto todo estratégico do negócio. Essa visão estra estratégica te permite você ter melhores resultados. Aí você começa a se perguntar, tá bom Anderson, mas o que, que eu preciso de fato para conseguir fazer com que realmente eu possa formar um time? Primeiro você precisa começar se desprender de algumas atividades, entender que as pessoas, elas vão fazer certas atividades no seu negócio melhor do que você. Você olha para a sua empresa contábil, você consegue enxergar que você vai ter alguém que vai fazer o fechamento melhor do que você. Você olha para a sua empresa contábil, você vai entender que alguém vai estudar a parte trabalhista melhor do que você. Então isso te permite, por exemplo, você começar a aceitar que você não é o melhor profissional da sua própria empresa. Se você for o melhor profissional da sua própria empresa, alguma coisa está errada. Peraí, você está querendo dizer que eu não vou ser bom o suficiente para a minha própria empresa? É por aí? Por quê? Aqui nós temos um time, só na empresa nossa de contabilidade, que é Tactus, de quase 100 pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma, eles são muito melhores do que eu na parte operacional. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse vídeo é melhor editado pelo meu editor. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o que é escrito hoje no nosso blog, aquilo que é escrito, por exemplo, até na própria descrição desse vídeo, ela foi escrito melhor do que eu escreveria. E por que eu não tenho dúvida em relação a tudo isso? Porque são pessoas que estão focadas em atividades que elas podem desenvolver melhor do que uma pessoa generalista desenvolveria. Então, quando você é um gestor, e ao mesmo tempo que você é um gestor, você é a pessoa que faz a operação, ao mesmo tempo que você faz a operação, é a pessoa que atende o cliente, ao mesmo tempo que faz atendimento ao cliente, você é a pessoa que tem que olhar o que está acontecendo no mercado, ao mesmo tempo que você faz tudo isso, você acaba não fazendo absolutamente nada como as pessoas que são especializadas fazem. Mas na sua função como líder, você não precisa ser o melhor do que as pessoas que estão abaixo de você. Mas você precisa ser a pessoa que tem a visão mais preparada para o todo do que acontece no mercado. A pessoa que toma a decisão mais assertiva. A pessoa que efetivamente tem um conhecimento melhor do que está acontecendo. Para poder tomar as decisões que vão levar o rumo do seu negócio aonde é que você quer chegar. Então, isso é importante você entender. Se você não se desprender dessas atividades, você limita o seu crescimento. Então, você começa tendo um profissional junto com você, você vai treinar esse profissional, esse profissional vai te ajudar, você se desprende de algumas atividades, ele vai começar a fazer essas atividades para você. Depois, você vai contratar mais um profissional, porque você já cresceu e te permite, por exemplo, você contratar mais um profissional, depois você contrata outro profissional e por aí vai. E aí você vai crescendo o seu negócio. Quando você entende o poder do crescimento, você entende o que é esse crescimento exponencial. Porque você passa a se dedicar a atividades que são mais preponderantes para a estratégia do negócio, para resultados mais relevantes para o negócio como um todo. E você passa a deixar todas as demais atividades que não são tão importantes assim para essa finalidade, mas que são necessárias para outras pessoas executarem melhor do que você. Então, ou seja, à medida que você começa a fazer essa multiplicação, isso faz uma grande diferença. Eu sei que existem desafios complementares nesse processo. Um dos desafios é você conseguir encontrar quem são essas pessoas. Você saber identificar quem são essas pessoas. Quais são as pessoas mais preparadas para fazerem parte do seu time. E o outro desafio é você saber como contratar essas pessoas. Como é que você vai trabalhar essas pessoas no momento dessa contratação? Como é que você vai fazer essa identificação no momento que você está diante dessas pessoas? Para poder trazer para dentro da sua empresa contábil as pessoas que realmente estarão alinhadas com o seu negócio. Esses dois desafios, você vai ter a oportunidade de aprender eles num evento exclusivo que nós teremos de dois dias. Nos dias 3 e 5 de maio. E nesse evento... Eu vou te ensinar como é que você encontra essas pessoas e como é que você contrata essas pessoas. Isso é uma fase importantíssima da liderança. O evento Lideranças de Resultado. E nesse evento aí, você vai definitivamente aprender essas duas etapas. Só que para você poder participar, você precisa se inscrever no evento. Eu vou colocar o um link na descrição do vídeo aqui. Clica no link, se cadastra para você fazer parte desse evento. Fez sentido para você? Eu quero agradecer você e dizer para você que chegou até aqui, para você deixar um comentário aqui, que isso é muito importante para nós. Tamo junto nessa e até um próximo conteúdo.